हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्न सिवल्स आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है अजोन पोल्यूशन ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो मैन है वो एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ चुका है जैसे कि आपने सुना ही होगा एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन एंड सो ऑन अब इसके साथ ही जो मैन है वो एक फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ के कहाँ पहुँच चुका है अजोन पे और साथ ही इसके साथ हम बात करेंगे एक ऐसी टर्म के बारे में जो इन दिनों काफ़ी न्यूज़ में है जिसको हम जिसका आपने सुना ही होगा जिसके बारे में नोन एज बैड जोन और हम जानेंगे इस बैड जोन की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है सो so, फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर करें सो so, चलिए शुरू करते हैं नो वट इज अजोन ओजोन इज अ मालिकूल कंपोज ऑफ थ्री ऑक्सीजन आइटम मीन्स जो आपकी ओजोन है इट इज फार्म आफ्टर कम्बाइनिंग थ्री ऑक्सीजन आइटम्स ये ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के तीन आइटम जुड़ते हैं और हमें क्या मिलता है ओ थ्री तो ओ थ्री इज नोन एज ओजोन सो केमिकल सिम्बल ऑफ ओजोन इज ओ थ्री और हम हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये ओजोन जो है ये बनती कैसे है जो आपकी ओजोन है ओजोन इज़ फार्म इन द प्रजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलट रेडिएशन हम बात करें जो आपकी अजोन है वो कब बनती है जब आपका ओ टू जो मालिक्यूल है ऑक्सीजन मालिक्यूल है वो रिएक्ट करता है किसके साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ और साथ ही साथ अगर हम बात करें इट वाज आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सट्रीम इवेंट्स एक्सट्रीम इवेंट्स कौन से आपके सच एज लाइटनिंग या तो हम बात करेंगे जब ऑक्सीजन मालिक्यूल रेक करता है अल्ट्रावायलेट uh, रेडिएशन के साथ या तो जब आपकी लाइटनिंग हिट करती है किसको ऑक्सीजन मालिक्यूल को तो ये जो ऑक्सीजन मालिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होता है किसमें ओ प्लस ओ तो और O प्लस ओ ये जो आपका सिंगल ऑक्सीजन आइटम है ये फर्दर कंबाइन होता है किसके साथ ऑक्सीजन मालिक्यूल के साथ और एंड गिव अस O3 थ्री मीन्स जोन ठीक है फ्रेंड्स नाउ ये हम बात करें साथ ही साथ कि इस अजोन गैस का नेचर क्या है इट इज़ अनस्टेबल ऑब्वियसली जो आपकी ओजोन है वो क्या है आपकी अनस्टेबल है हाईली रिएक्टिव है एज वेल एज टॉक्सिक गैस है ठीक है फ्रेंड्स नाउ वट इज अजोन लेयर अजोन लेयर इट इज़ अ लेयर विच सराउंड द अर्थ एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्राम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कमिंग फ्राम द सन ओके फ्रेंड्स ये वो लेयर है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से और बट अब अगर बात आती है कि ये अजोन लेयर होती कहाँ पर अगर हम बात करें कि अजोन लेयर है कहाँ पर अजोन लेयर हमें मिलती है कहाँ पर स्टेटोसफेयर में स्टेटोसफेयर एक लेयर है जो कि ट्रॉपोस्फेयर जो हमारी ग्राउंड लेयर है ट्रॉपोस्फेयर के बाद आती है कौन सी स्टेटोस्फेयर और अगर हम पर्टिकुलर बात करें स्टेटोस्फेयर में अजोन लेयर कहाँ पे होती है अगर हम बात करें जो आपकी अजोन लेयर है इसकी कंसनट्रेशन 15 से 35 किलोमीटर की हाइट पे इसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है और इसी रीजन को इसी एरिया को मीन्स कौन सा फिफ्टीन टू थर्टी किलोमीटर का जो रीजन है जहाँ पे अजोन की कंसनट्रेशन क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है या हाई होती है उस रीजन को हम क्या कहते हैं अजोनो स्फेयर अगर हम और अगर हम फर्दर बात करें तो आपकी अप्रॉक्सीमेट नाइन्टी जितनी भी आपकी जो अजोन है वो हमें कहाँ मिलती है स्टेटोसफेयर में ही मिलती है सो so फ्रेंड्स ये आपकी नेक्स्ट फिगर है जिसमें आप देख रही हैं जो ये जो अर्थ ये जो अर्थ है एंड अर्थ के जो आपके अर्थ के बाद जो फर्स्ट लेयर जो सराउंड करती है अर्थ को उसको हम कहते हैं ट्रॉपोस्फेयर और अगर हम फर्दर बात करें तो इसकी जो थिकनेस है या जो इसकी विर्थ है वो वेरी करती है एट टू एटीन मीन्स एट पोल्स में और एटीन इक्वेटोरियल रीजन में पोलर रीजन में और इक्वेटोरियल रीजन में और इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेयर आती है वो होती है आपकी कौन सी फर्दर एटीन वो कौन सी होती है स्टेटोस्फेयर और बिटवीन दिस स्टेटोस्फेयर एंड दिस ट्रॉपोस्फेयर कम्स अजोनोस्फेयर जहाँ पे आपकी कहाँ क्या मिलती है आपकी अजोन मिलती है जिसकी जिसमें हमें मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ अजोन हमें मिलती है और वो रीजन की विर्थ क्या थी फिर से आपको एक और रिवाइज करा दूँ 15 टू 35 किलोमीटर ओके फ्रेंड्स नाउ वट इज़ अजोन होल अगर हम बात करें अजोन पोल्यूशन की सो ऑब्वियसली एक टर्म आएगी अजोन होल अब टेक्निकली अगर हम बात करें तो इट इज़ नॉट अ होल क्यों क्योंकि होल लिक्विड और गैसेस में नहीं हो सकता और हमने अभी बात की अजोन क्या है अजोन तो गैस है तो गैस में होल नहीं हो सकता सो so, अगर हम बात करें इट इज़ थिनिंग ऑफ अजोन लेयर इन द अपर एटमोसफेयर मीन्स वो एरिया अगर हम आ, मैं आपको सिंपल तरीके में बताऊं वो एरिया अर्थ के पास अगर ये आपकी अर्थ है वो एरिया जहाँ पर आपकी अजोन की जो थिकनेस है वो कम हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है जो आप जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो क्या वो उस एरिया या वो उस लेयर से पेनट्रेट हो के कहाँ पर आपकी अर्थ लेयर पर पहुँच रही है तो उस एरिया उस रीजन पर को हम क्या कहेंगे 
हम उस एजेंट को कहेंगे अजोन होल जहाँ जहाँ पे क्या है जहाँ पे आपकी ओजोन बहुत ज़्यादा थिन हो गई है और वो अब अल्ट्रा रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती सो so, अल्टीमेटली आपकी जो अल्ट्रा रेडिएशन है वो कहाँ पहुँच रही है तो आपके ग्राउंड लेवल पर पहुँच रही है ठीक है फ्रेंड्स अब अगर हम बात करें थोड़े अजोन होल के बारे में तो 1970s में फर्स्ट टाइम ये अजोन होल हमें ऑब्जर्व हुआ था कहाँ पे पर्टिकुलरली हमें हुआ था आपके अंटार्कटिका में फर्स्ट टाइम अंटार्कटिका में हमने ऑब्जर्व किया था आप क्या हमारी जो अजोन है वो काफ़ी थिन हो गई है जिसकी वजह से अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन ग्राउंड लेवल पे पहुँच रही है ठीक है फ्रेंड्स अग, बट अगर अब ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन सामने आता है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि अजोन होल या तो अजोन की जो थिकनेस है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा कम हो रही है तो उसके लिए साइंटिस्ट ने एक टर्म इन्वेंट की है जिसको हम कहते हैं डॉपसन यूनिट अब क्या होता है अगर हम नॉर्मली बात करें हम अजोन की कंसनट्रेशन को मेजर कर सकते हैं किस में डॉपसन यूनिट में और नॉर्मल जो नॉर्मल कंसनट्रेशन होती है अजोन की वो कितनी होती है थ्री टू थ्री हंड्रेड अगर हमें 300 हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड फिफ्टी डी यू में अगर हमें अजोन की कंसनट्रेशन मिल रही है तो हम कहेंगे कि ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल कंडीशन है बट अगर क्या होता है आपकी जो ये कंसनट्रेशन है अजोन डिप्लीशन की वजह से क्या हो रही है बिलो 200 हंड्रेड बिलो टू हंड्रेड डॉपसन यूनिट अगर हमें मिलती है तो हम कहेंगे उस एरिया में क्या हो रहा है अजोन होल क्रिएट हो रहा है मींस वो एरिया जहां पे अजोन की कंसनट्रेशन बिलो 200 हंड्रेड डी यू है तो हम उस एरिया को क्या कहेंगे अजोन होल एरिया या अजोन होल जोन कहेंगे ठीक है ठीक है फ्रेंड्स नाउ ये आपका ये आप देख रहे हैं फिगर से ये आपका क्या है ये आपका अंटार्कटिका है और फर्स्ट टाइम जो हमें आ, आ, हमें जो जोन होल ऑब्जर्व हुआ था वो हमें कहाँ पर हुआ था अंटार्कटिका में हुआ था अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर कि ये जो अजोन होल है वो हमें आ, पोलर एरियाज में ही क्यों विटनेस हुआ और अगर पर्टिकुलर बात करें तो साउथ पोल या अंटार्कटिका में ही क्यों विटनेस हुआ तो so, जो जितने भी रीज़न हैं इसके इन सब रीज़न पे भी एक हम एक पूरी की पूरी वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बने तो कमेंट सेशन में हमें कमेंट करके बताएँ नौ ये कुछ फैक्ट्स हैं नाइनटीन सेवेंटीज़ में फर्स्ट टाइम हमें ऑब्जर्व हुआ था तो हमने क्या किया आ, एक ट्रीटी बनाई टू प्रोटेक्ट और ओजोन जिसको हम कहते हैं मॉनिटर प्रोटोकॉल सो ये सब आपको ओबियसली थोड़ा मुझे लगता है होपफुली पता ही होगा नाउ व्हाट इज अब हम बात करें व्हाट इज बैड जोन जो जो इन दिनों न्यूज़ में है कि बैड जोन है क्या हमने बात की जितनी भी फ्रेंड हम मैं आपको अभी एक बात बताऊँ जितनी भी हमने बात की अभी तक हमने किसके बारे में बात की थी स्टेटोस्ट्रॉफिक अजोन के बारे में या तो हम कहें जो हमारी अपर एटमॉस्फेरिक अजोन है उसके बारे में बात की थी अब क्या होता है अगर अजोन ग्राउंड लेवल पे बनती है या तो हम कहें ट्रॉपोस्फेयर में बनती है तो उस अजोन को हम क्या कहेंगे बैड अजोन ठीक है अगर आपकी जो आपकी जो अजोन जो आपकी अजोन गैस है वो अगर आपको ग्राउंड लेवल पे मिलती है या तो ट्रॉपोस्फेयर में मिलती है तो आप उसको उस टर्म उस अजोन को आप टर्म दोगे क्या आप उसको क्या कहोगे बैड जोन कहोगे बट क्वेश्चन ये उठता है कि ये बैड जोन बनती कैसे है अब ये बैड जोन इसके लिए कुछ कंडीशन हैं एक तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि क्या होना चाहिए समर समर होना चाहिए मतलब देर शुड बी समर प्लस क्लियर स्काई जो आपका स्काई है वो क्या होना चाहिए क्लियर होना चाहिए अब ड्यूरिंग द समर सीजन एंड द स्काई इज़ क्लियर एंड द टेम्परेचर इज़ हाई ऑब्वियसली जब समर होगा और स्काई क्लियर होगा तो टेम्परेचर क्या होगा हाई होगा और इन के साथ साथ उन सिटीज़ में इन दी बिग सिटीज़ जहाँ पे आपकी जहाँ पे आपका क्या हो रहा है जो फॉसल फ्यूल है वो आ, जो आपका फसल फ्यूल है वो अच्छा बर्न हो रहा है मतलब ग्रेट क्वांटिटी में आपका फसल फ्यूल बर्न हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज मोटर व्हीकल्स एंड मेनी अदर थिंग्स है ना अब उन एरियाज में या उन सिटीज़ में क्या होता है ड्यूरिंग द समर सीजन आपकी आपकी जो जोन है वो फॉर्म्ड होती है बट होती कैसे है जो आपका फसल फ्यूल है वो हमें देता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इस फसल फ्यूल की वजह से हमें क्या मिलता है बर्निंग में से आपको पता ही होगा बड़ी सारी चीज़ें क्लोरोफ्लो बड़ी सारी चीज़ें हमें रिलीज़ होती है बट पर्टिकुलरली एक जो एक पर्टिकुलर एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब क्या होता है आपकी ऑक्सीजन मालिक्यूल से रिएक्ट होता है जो कि अवेलेबल है 
कहाँ पे आपके ग्राउंड लेवल पे ओ टू तो अब अवेलेबल है आपके ग्राउंड लेवल पे यही आपका जब वोलोटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करता है ओ टू के साथ तो आपको क्या मिलता है ओ थ्री मीन्स वोलोटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ओ टू गिवज अस ओ थ्री और ये जो ओ थ्री है ये कहाँ पे बनती है बन रही है आप ओबियसली ग्राउंड लेवल पर बन रही है और ये जो ग्राउंड लेवल पर जोन बन रही है ये हार्मफुल है किसके लिए ह्यूमन्स के लिए भी एज वेल एज प्लांट्स के लिए भी ठीक है फ्रेंड्स नो वट इज़ गुड अजोन अब गुड अजोन क्या है जितनी भी हमने बात की पंद्रह से पैंतीस की किलोमीटर की विथ में मिलती है ये सब की सब जो प्रोटेक्ट करती है इवन जो वो जोन जो प्रोटेक्ट करती है किसको अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रा वायलट रेडिएशन से वो सब किसके अंडर आती है गुड अजोन के अंडर आती है ठीक है फ्रेंड्स तो अब अब आप ये इन चीज़ इस सब से आपको ये तो पता लग गया होगा कि जो आपकी बैड जोन है वो कौन सी है वो आपकी मैन मेड जोन है वो वो किसकी वजह से बनी है वो हमारी वजह से बनी है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड रिलीजिंग ऑफ वोलोटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके फ्रेंड्स नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो बैड जोन है ये हमारी ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो हमें काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम होगी जैसे चेस्ट पेन होगा कफिंग होगी थ्रॉट इरीटेशन होगा अब ये होगा क्यों थ्रॉट इरीटेशन या ये कफिंग चेस्ट पेन क्यों होगा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि जो आपकी जोन है वो अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव गैस है एज़ वेल एज टॉक्सिक है तो जो ऑब्वियसली जब जो गैस टॉक्सिक है इरीटेटिंग है पंजेंट है उसकी वजह से क्या होगी सारी की सारी हमें रिस्पायरेशन प्रॉब्लम होगी जैसे चेस्ट पेन कफिंग थॉट इरीटेशन ठीक है एंड सो ऑन और ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें इसकी वजह से प्लांट्स पे तो इफेक्ट होगा हम प्लांट्स पे इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली जब हमारी वेजिटेशन पे इफेक्ट होगी हमारी वेजिटेशन डैमेज होगी तो हमारे इकोसिस्टम पे भी इफेक्ट होगा और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप डैमेज होगी जिसकी वजह से क्या होगा हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप या कमर्शल क्रॉप जो हमारी यील्ड है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इट मीन्स अगर हम बात करें डायरेक्टली ये हमारे डायरेक्ट इफेक्ट हैं और इसके बाद ये कौन से हमारा इनडायरेक्ट जिसकी वजह से क्रॉप डैमेज होगी और हम किस पर डिपेंड हैं हम ऑब्वियसली हम प्लांट्स पर डिपेंड हैं ठीक है तो उसकी वजह से क्या होगा हमें फिर से भी इफेक्ट होगा और यही नहीं अगर हम बात करें डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा आपका प्लांट्स पे तो क्या होगा ओजोन की वजह से बैड जोन की वजह से जो आपके प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो डैमेज होने लग जाएंगे और जब लीव्स डैमेज होंगे तो प्लांट्स क्या होगा प्लांट्स अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे ओके फ्रेंड्स ये एक पिक्चर है आपके लिए जो आप देख ही रहे हैं जो लेफ्ट में है ये क्या है एक हेल्दी प्लांट है और ये जो आपका राइट में है ये क्या है आपका ये आपका है अजोन इंजर्ड प्लांट जिसके आप देख ही रहे हैं इसकी लीव्स क्या हैं अजोन की वजह से जो आपकी ग्राउंड लेवल अजोन है या तो हम बात करें बैड अजोन की वजह से क्या हुए हैं इसके पूरे के पूरे लीव्स खराब हो चुके हैं इसका क्लोरोफिल जो है वो डैमेज हो चुका है ठीक है फ्रेंड्स सो so, इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक यू सो मच